Salut à tous, aujourd'hui on va parler du log, c'est cette fameuse notion qu'il y a sur ta caméra voire même sur ton drone. Et si tu ne sais pas à quoi ça sert ni comment l'utiliser, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Le log ça ressemble à ça, c'est pas très beau à voir, hein. c'est totalement désaturé, il n'y a pas de contraste, c'est ce qu'on appelle une image plat ou flat, ça paraît con mais en fait c'est ce qu'on cherche à avoir. Et là tu te demandes probablement, oui mais pourquoi on s'embête à filmer en log quand on a la possibilité de filmer dans un profil standard. En fait le log c'est simplement un calcul mathématique qui va se mettre à la sortie de ton capteur afin de pouvoir pleinement utiliser la plage dynamique de ton capteur. C'est pour ça que l'image est totalement désaturée. En fait ton boîtier il va apporter le moins de modifications à l'image afin que par la suite en post-prod on ait le plus de latitude pour pouvoir étalonner correctement notre image. Et la plage dynamique de ta caméra et eh bien c'est simplement sa capacité à pouvoir retranscrire les hautes et basses lumières de ton image et de manière générale plus ton capteur est grand, plus ta plage dynamique sera bonne. Voici un exemple, j'ai ici deux images, une faite avec le Lumix S5 qui a un grand capteur full frame et une autre avec la toute nouvelle GoPro 10 qui a un tout petit capteur. Tu peux voir que sur la GoPro 10, on a beaucoup moins d'informations dans les basses lumières quand on débouche les ombres. Et là, si tu n'as toujours pas compris la dynamique, et bah regarde, je vais te donner un exemple avec ton œil. Si tu regardes un coucher de soleil, tu n'as pas de réelle difficulté à pouvoir regarder les zones qui sont très éclairées, les rayons du soleil et les ombres. Et bien en fait, c'est exactement la même chose avec ta caméra. Bref, pour revenir au log, aujourd'hui, tous les constructeurs ont le sien, même sur les caméras peu coûteuses. Sony propose le S-Log, Canon le C-Log, Panasonic le V-Log, DJI le D-Log. Et sur les caméras cinéma, on a RED avec le RED Log et Harry avec le Log C. Une fois que tu as ton image en log, et bien en fait, en post-prod, tu as juste à appliquer l'étalonnage que tu souhaites en fonction des conditions pour revenir à quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe trois grands types de fichiers. On a le standard, c'est le plus répandu, ça va t'offrir une image très compressée pour les réseaux sociaux ou pour débuter c'est parfait mais c'est vrai que ça va t'offrir très peu de possibilités en post-prod et ça c'est dommage pour te donner un exemple, moi j'utilise ça pour la plupart de mes vidéos parce que là par exemple en face cam, j'ai pas forcément l'utilité de filmer en log à part pour me compliquer la vie par contre quand je fais des mini reportages à la montagne etc Là, ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, à l'extrême, on a le RAW. C'est super, mais ça coûte vraiment super cher. Puisque déjà, ça va nous faire des gros fichiers. Donc, pour le stockage, c'est compliqué. Et puis surtout, bah, il nous faut les appareils adaptés pour pouvoir tourner et faire le montage. Et enfin, justement, entre les deux, le standard et le RAW, on a justement le log. Ça va nous offrir des fichiers pas très lourds, pas mal de latitude en post-prod. Et surtout, bah, aujourd'hui, la plupart des PC sont capables de les traiter. Donc, pour résumer, le log, ça va te permettre de pouvoir pleinement utiliser la plage dynamique de ton cap tout en ayant des fichiers plutôt légers et sans dépenser des milliers d'euros dans le matériel. Encore faudrait-il que ta caméra soit correctement réglée et que tu utilises le log dans les bonnes conditions. Déjà, première étape, il faut que ton image soit correctement exposée, c'est super important. Pour cela, tu peux utiliser de nombreux outils comme l'histogramme, la forme d'onde, le false color, le light meter ou encore des luttes qui te permettront d'avoir un aperçu de ton image finale. Tu retrouveras tous ces outils sur la plupart des caméras récentes ou sinon sur un moniteur externe. Contrairement à un profil d'image comme le Dessiné Like où là on a déjà de la saturation et du contraste, le Log c'est un profil d'image logarithmique, c'est-à-dire que l'image est totalement plat. Ça paraît contre-intuitif mais au moment du tournage il va falloir légèrement surexposer ton image. De cette manière en post-prod on viendra légèrement baisser l'exposition pour avoir une exposition correcte. Si tu fais l'inverse, c'est-à-dire qu'au moment du tournage ton image elle est sous-ex et que ensuite en post-prod tu remontes l'exposition et eh bien là en fait tu vas avoir plein de bruit et donc du coup c'est moche ce que je te conseille de toute façon il n'y a pas beaucoup de solutions c'est directement de prendre ta caméra après cette vidéo et shooter en log pour t'entraîner voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu à t'abonner si tu souhaites en avoir plus si tu as des questions ou tu souhaites ajouter quelque chose si dans les commentaires n'hésite pas à me suivre sur instagram et à partager cette vidéo et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut